هيك يا شباب ده جزء من أسئلة test yourself questions lesson one علشان في حاجات منها كتير يعني محتاجة شرح فده lesson اللي هو absorption of water and mineral salts تمام chapter one lesson one The first question: Test yourself. Choose the correct answer. The opposite figure shows the transverse section in a plant root. Which of the following parts absorbs water and salts ions mainly? عندك the kind of part, and the part two, اللي هو الحاجات اللي طلع منها دي اللي هي يعني root hair. And part three, the جوا خالص جوا root. And part وان اللي هو ال ال اللاير اللي برا ده تمام فا which one absorbs water and mineral salt طبعا اللي هي مين الروت هير اللي هو part two و cross section يعني كأنك جبت مثلا خيارة وقطعتها slice كده ده كده cross section لو انت مش فاهم يعني الشكل اللي قدامك ده ازاي Question another question give reason the proteins that are formed by the cells to perform the required vital processes can't pass through their plasma membrane. عشان احنا قلنا ان ال plasma membrane impermeable to large sized molecules زي ال protein وال starch وأي مكرو molecule. Choose the correct answer from the opposite figure اللي هو ده. The water transfers from أول حاجة نركز على كلمة water. Water هنا يبقى هتلغي اتنين من دول على طول. اللي هما مين؟ اللي هما فيهم diffusion. خلاص يبقى لازم تفكر في الأسموزز. أول ما يقول water يبقى أسموزز على طول. طيب. X three percent solution و Y اللي هو جوا هنا one percent solution وال membrane اللي ما بينهم semi permeable membrane عشان يتنقل ال water بالأسموزز. طيب على طول اول ما تلاقي ووتر تحسب البرسنتج بتاعة الووتر هنا 3% solution وانا شرحة كويس اول concentration ازاي هتلاقيه في, في فيديو تحت الشرح ده تحت الفيديو ده uh, 3% solution يبقى 97% water why 1% solution يبقى 99% water يبقى الووتر هتتنقل من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن يعني من واي لإكس من ال 99 لل 97 اللي هو بقى أنهي واحد هنا بي <تصفيق> The opposite figure shows a piece of fresh potato containing a concentrated sugar solution was put in a beaker containing distilled water which of the following figures shows the result of this experiment after 24 hours طيب ادي البوتيتو هم قاطعين جزء منها من النص وحاطين فيها كونسنتريتد شوجر سولوشن وحاطين بره ديستلد ووتر طيب كونسنتريتد شوجر سولوشن يعني الووتر فيه ليس ذان 100% يعني 97 94 اي حاجه ديستلد uh, ووتر يعني الووتر 100% ووتر ما فيهوش اي اليمنتس uh, تانية فا ايه اللي حصل بقى ال البوتيتو ابزورب السولوشن ده كله ودخل جواها ولا ابزورب حبه منه ولا ما عملتش حاجه خالص زي دي ولا ابزورب الديستلد ووتر ودخلت هنا يعني الووتر هي اللي دخلت الديستلد ووتر دي دخلت لجوه طيب واحده واحده وادي السولوشن هنا طلع لبره الكونسنتريتد سولوشن ده ماشي إيه احنا قلنا ان هو الكونسنتريشن بتاعه اقل من 100% يبقى فين الهاي كونسنتريشن اوف ووتر في الديستل ووتر يبقى الووتر هتمشي من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن وكمان هيبقى هنا هاي كونسنتريتد ووتر هيقوم طالع كمان لبره على السوليوشن اللي بره هيطلع منها جزء ميه كده للسوليوشن اللي بره لغايه ما تعدلها يعني ما تخليهاش 90 يبقى يبقى دي الكونسنتريشن بتاع دي قد اللي جوه بالظبط فساعتها تثبت بقى الميه هنا متفضلش تطلع كمان لبرا اكتر خلاص يبقى الووتر هنا دي عشان هي موفز باي اوسموزز من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن هنا خلاص ما بقاش لو كونسنتريشن بقى هاي هاير ذان مين ذان ده فهيفضل كمان يطلع لبرا لغايه ما يبقوا الاثنين قد بعض في الكونسنتريشن مش هيحصل حاجه تاني 
Number three, the root hairs in the plant of salty and desert soils are characterized by osmosis pressure that are طيب دي يعني information جديدة عليك هي ال plants of salty and desert soils بيبقى ال concentration inside them high high concentrated solution فاحنا خدنا برضو في الدرس انه ال high concentrated solution يبقى high osmotic pressure ف they are characterized by high osmotic pressure in both of them explain in in order to get rid of any effects of agriculture insect sites in the fruits in the uh, it's advised to soak them in a diluted sugary solution for 10 minutes طيب السؤال ده لي two parts اول حاجة ال insecticide وتاني حاجة لي sugary solution ما نحطها في solution وخلاص يعني نحطها في water distilled water وخلاص اه كده ال insecticides احنا حطيناها ال الفروتس جواها insecticides كتير حطيناها في solution مفهوش insecticides فال insecticides هتنقل ازاي لا مش باي اوسموزيز ركز اوسموزيز يبقى ووتر بس باي ديفيوجن الانسكتسايدز ويل ترانسفير باي ديفيوجن فروم هاي كونسنتريشن اللي هو الفروتس تو لو كونسنتريشن اللي هو الميديوم اللي بره آه طيب ايش معنى بقى شوجري كما كنا حطيناها يا ميس في ميه ديستلد ووتر وخلاص علشان كده آه نحافظ على التيست بتاع الفروتس ويزاوت بينج افكتد ما يتنقلش السكر من بره ولا من جوه ما, ما يحصلوش حاجه خلاص يفضل السكر جوه الفروتس زي ما هو خلاص تمام uh, using the tissue papers to dry sweat in summer uh, because the tissue paper معمول من ايه من السليولوز والسليولوز ده uh, بيعمل امبيبيشن للووتر يعني سوك ذا يعني ابزورب ذا ووتر كده و عشان كده التيشو بيبرز بنستخدمها فين في السويت ان سمر او في اي حاجة عليها ووتر يعني نيجي نمسحها بيها هنا choose the correct answer which of the following symptoms appears when the plant grows in a soil that is poor in magnesium element طبعا magnesium element هتروح فاكر على طول هو ايه اللي بيعمل اللي هو in the center of the chlorophyll و responsible for absorbing water absorbing sunlight for the photosynthesis process فهتيجي انت تقرا هتلاقي ال uh, choice a growing of small sized leaves and many roots طب ما يميس دي تنفع b growing of big sized leaves لا هتلغي ده على طول increasing the greenness of leaves لا طبعا بالمنطق هتلغي b و c the leaves turn yellow طب ما هو يميس دي تنفع ودي تنفع طيب واحدة واحدة بس هو الفوتو تنسيس بروسيس ماشي هو المسؤول عن اللي هو فيه كلورو بلاستس المسؤول عن الجرين كلر of the plant تمام growing of small sized leaves and many roots هيفضل لونها ال 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 leaves green بس ده deficiency of mineral salts هو اللي بيعمل كده deficiency of mineral salts هو اللي بيعمل كده وموجود في الدرس يعني الجملة دي موجودة في الدرس عند ال ال mineral salts absorption of mineral salts موجودة عند ال importance مش بالنص بس موجودة خلاص يبقى هي the leaves turn yellow the following table illustrates the concentration of some salt ions inside the root hair and the surrounding soil ال ions magnesium seventy five ده uh, inside the root hair وبرا 15 يعني جوه اكتر النيتريت 47 وبره 126 يعني بره اكتر determine the physical phenomena upon which the plant absorption mechanism to these ions from the soil depends طيب هي ايه اصلا ال absorption mechanism اللي احنا خدناها يعني سيبك من الارقام دلوقتي ما تفكرش في الارقام خدنا diffusion و osmosis و imbibition مين فيهم بقى كانت بتاع و active transport مين فيهم بتاع ال ال molecules ال diffusion وال active transport يبقى هنلغي خالص ال ال imbibition وال osmosis تمام فهنقول بقى ان المغنيسيوم transferred هو فين inside the root hair اكتر من بره يعني هو هيتنقل من بره لجوه يعني من ال low لل high 
ده لما يكون البلانت نيدت يعني ما تقوليش انت عرفت ازاي ان هو يتنقل من بره لجوه هو البلانت نيدز ات فهيتنقل من السويل لل للبلانت فيبقى من اللو للهاي يبقى المغنيزيوم موفز باي اكتيف ترانسبورت لكن النيتريت عادي من الهاي لللو فالنيتريت لما البلانت يحتاجه هيتنقل بالديفيوجن فروم ذا هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن طيب question number two choose the correct answer which of the following graphs represent the relation between the cells stock of ATP molecules for an aquatic plant with time when some ions enter in its cells against the concentration gradient عندنا يعني ايه cells stock of ATP molecules يعني المخزون بتاع السل من ال ATP molecules with time يعني التايم بيعدي والسيل عمالة والبلانت عمال يعمل او الاورجانيزم ده عمال يعمل اكتف ترانسبورت يعني بياخد من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن يعني محتاج اي تي بي كتير جدا يبقى يبقى الاي تي بي اللي عنده هيحصل له ايه هيدكريز يبقى بي بي لان الاي تي بي عمال يعمل ديكريز مع التايم اوكي دي كانت اسئلة ال test yourself بتاعت lesson 1 وهنعمل فيديو فيها الاسئلة المهمة للشرح للورا الليسون نفسها ربنا يوفق